ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మా నేను టెక్స్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నదనే నా కామెంట్లో చెప్పండి మీరు కనుక మన ఛానల్కి మొదటిసారిగా వచ్చినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ రాస్తుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేశారు కదా పక్కన ఒక గంట వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా కొట్టినట్లయితే నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియోలో వచ్చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ అద్భుతమైన స్క్రబ్ చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇది మనలు చాలా మందికి కూడా తెలియదు అలాగే కొత్త మెథడ్ అనమాట సో ఈ స్క్రబ్ అనేది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ముందుగా మనకు ఫేస్ పైన ట్యాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది అలాగే డల్నెస్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెం బ్రైట్నెస్ ఇస్తుంది అనమాట సో మీరు నా ఫేస్ గమనించినట్లయితే మీకే అర్థమైపోతుంది నా ఫేస్ అనేది బాగా ట్యాన్ అయిపోయింది ఆయిలీనెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఇవాళ మన వీడియోలో ఒక అద్భుతమైన కొత్త మెథడ్లో చూపించబోతున్నాను అనమాట ఈ స్క్రబ్ని మనము అండర్ ఆర్మ్స్కి అలాగే హ్యాండ్స్కి కాళ్ళకు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మీకు ఎక్కువగా ట్యాన్ అలాగే బ్లాక్నెస్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉందో అక్కడక్కడ మనం మన ఈ స్క్రబ్ని అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కొత్త మెడల్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నా ఫేస్ ఎలా ఉంది ఈ స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది ఈజీగా పర్ఫెక్ట్గా మీరు గమనించుకోవచ్చు అనమాట ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మీరు ఫేస్ని అనేది గమనించుకోవచ్చు సో ఇవాళ మన వీడియోలో చూపించబోతున్నాను అనమాట బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే తేడాలు నేను చూపించబోతున్నాను అన్నమాట మనలో చాలా మంది కూడా ఇదే చూడడానికి ఇష్టపడతారు అంటే తొందరగా రిజల్ట్ ఇచ్చే వాటికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది చాలా అద్భుతమైన స్క్రబ్ అనే చెప్పాలి నిజానికి ఒకసారి ట్రై చేయండి తర్వాత మీరే నాకు కామెంట్లో చెప్తారు ఈ స్క్రబ్ అనేది ఎలా ఉంది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ మీరే గమనించుకోవచ్చు చెప్పే కంటే ముందు మనలు చాలా మంది కూడా నేను ఏది చూపించిన అంటే నేనంటే పడని వాళ్ళు నన్ను హేట్ చేసే వాళ్ళు పర్టికులర్గా మన ఛానల్కి వచ్చి వెళ్తుంటారు అనమాట అలా నన్ను పలకరించి వెళ్ళడానికి వచ్చి వెళ్తుంటారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళని నేనేం చేయలేను సో మనలు చాలా మంది కూడా మీ ఛానల్ పైన అంటే అందరి ఛానల్ పైన లైక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి డిస్క్లైక్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనేసి అడుగుతూ అడగడం జరిగింది సో నేను దానికి రెస్పాన్స్ కూడా ఇచ్చాను మళ్ళీ వాళ్ళు నాకు నెగిటివ్గా కామెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట సో అందువల్ల ఎక్కువగా కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వాలన్నా కూడా ఆలోచించి రిప్లై ఇవ్వ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట అందులో మంచి వాళ్ళు ఎవరో అర్థం కావట్లేదు తర్వాత ఇలా బ్యాడ్గా చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో అర్థం కావట్లేదు నాకు సో వాళ్ళకి నేను రెస్పాన్స్ ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యాడ్ కామెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారనమాట సో ఇలాంటి చెత్తను నా ఛానల్లో క్రియేట్ చేయకండి దయచేసి ఎందుకంటే మీరు గమనించుకున్నట్లయితే జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నా ఛానల్ పైన లైక్స్ కంటే ఎక్కువగా డిస్క్లైక్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో పర్టికులర్గా నన్ను చూ నన్ను చూసి డిస్క్లైక్ చేయడానికి వస్తుంటారు మన ఛానల్కి అలాంటి వాళ్ళని నేను ఏం చేయలేను చేసి అంటే డిస్క్లైక్ చేసి 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 ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళు అలసిపోతారనమాట సో ఆ టైం వరకు నేను వెయిట్ చేస్తుంటాను తర్వాత నా తప్పు అంటే నాకు ఎందుకు డిస్క్లైక్ చేయడానికి వస్తున్నారో ఒకసారి వాళ్ళు కూడా ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుంది పర్టికులర్గా అంటే దేవుడు దేవుడిని చూపించుకుంటూ వీడియో చేసినా కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డిస్క్లైక్ చేసేపోతారు అది మాత్రం క్లియర్గా గమనించుకున్న విషయం అనమాట పోయిన వీడియోస్లో అన్నిట్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే చూసుకోవచ్చు సో అలాంటి కామెంట్ చేసి ఇంకా నన్ను ఇరిటేట్ చెప్పించి నన్ను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం అయితే అస్సలు చేయకండి ఇంకొకటి వచ్చేసి వర్గర్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారనమాట సో వర్గర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసే ముందు మీకు కూడా ఆన్సర్ అనేది అలానే వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇలా మంచిగా కామ్గా వీడియోస్ చేసుకున్న వాటిలో మళ్ళీ మీరు ఎక్కువగా గొడవలు పెట్టించడానికి ట్రై చేయకండి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఎవరి అంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటే బాగుంటుంది పర్టికులర్గా నన్ను చూడడానికి అలాగే నా ఛానల్ పైన డిస్క్లైక్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళలో నేను ఏం చేయలేను సో ఇంతటితో ఆపితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇవాళ మన వీడియోలో స్క్రాప్ చూద్దాం ఇంకొక విషయం వచ్చేసి నేను ఏది చూపించిన స్క్రాప్ చూపించిన లేదంటే ఏదైనా హోమ్ రెమెడీ లేదంటే ఏదైనా వంటకం చూపించినా కూడా ఇది వాళ్ళ ఛానల్లో చేశారు సో మీరు కాపీ చేశారు కాపీ అంటే కాపీ కొట్టారు అని చెప్తున్నారు ఎవరి ఛానల్లో అంటే ఎవరి ఛానల్లో చూసుకున్నా కూడా సేమ్ మెథడే ఉంటుంది అది రెసిపీ అయినా కూడా అంటే సేమ్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకుంటా ఇప్పుడు మా ఇంట్లో చికెన్ ఒకలాగా చేస్తాం మటన్ ఒకలాగా చేస్తాం మేము చేసినట్టుగానే ఇంకొకరి ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు మనలో చాలా మంది కూడా సేమ్ గానే చూస్తుంటాను నా ఛానల్లో లేవు నా ఛానల్లో చూపించలేదు కాబట్టి నేను చూపించుకుంటున్నాను నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను నచ్చితే పాటించండి
నాకు కేటాయించినా కూడా నేను ఆ కామెంట్ని పెట్టుకోదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి ఇలాంటి న్యూసెన్స్ అనేది నా ఛానల్లో పెట్టుకోదలుచుకోలేదు సో అదొక్కటి మీరు గమనించుకుంటే బాగుంటుంది మీ విలువైన సమయాన్ని మీకు ప్రియమైన వారికి కేటాయిస్తే బాగుంటుంది మీరు అర్థం చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇదంతా సోది మళ్ళీ నా ఛానల్లో క్రియేట్ చేయకండి దయచేసి ఇదే లాస్ట్ వీడియో కావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను అనమాట ముందుగా మీకు కావలసిన పదార్థాలు చెప్తాను స్క్రబ్బింగ్కి కావాలసిన పదార్థాలు చెప్తాను ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోండి టోటల్ డిఫరెంట్ అన్నాను కదా సో ఒక బౌల్ తీసుకోండి ఇదేంటో తెలుసా మనకి ఇందులో వేసి చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి గసగసాలు అనమాట గసగసాలు మన అంటే స్క్రబ్బింగ్కి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇవి వచ్చేసి గసగసాలు అనమాట సో మనం వంటకంగా యూజ్ చేసే గసగసాలను ఇప్పుడు మనము స్క్రబ్బింగ్ లాగా యూజ్ చేయబోతున్నాము సో తగ్గినన్ని గసగసాలు తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్నాను ఒక చిన్న చిట్కెడ అంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ అంత గసగసాలు తీసుకున్నాను అనమాట ఎన్ని తీసుకున్నాను మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుందొచ్చు సో హాఫ్ టీ హాఫ్ టీ స్పూన్ అంత గసగసాలు అండ్ వచ్చేసి ఇందులో మనం యూజ్ చేస్తున్నాము బియ్య పిండిని యూజ్ చేస్తున్నాము ఇంట్లోనే మీరు మిక్సీలో పట్టుకోండి అలాగైతేనే మనకు మిక్సీలో పట్టుకున్నట్లయితే మనకు కొంచెం గరుగ్గా వస్తుంది కాబట్టి స్క్రబ్బింగ్ లాగా కూడా ఈజీగా పనికి వస్తుంది అనమాట సో నేను ఒక టీ స్పూన్ బియ్యం పౌడర్ తీసుకున్నాను అనమాట అంటే బియ్య పిండి తీసుకున్నాను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశాను బియ్యాన్ని మిక్సీలో పట్టేసి అండ్ వచ్చేసి బ్రూ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను అనమాట ఎక్కువగా నేను డబ్బాలలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే బ్రూ ప్యాకెట్ ఈ సమ్ అంటే ఈ సీజన్కి చాలా గడ్డ కట్టిపోయి వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకొని అలానే పెట్టేస్తాను అనమాట ఒకవేళ ఇది ఓపెన్ చేసినా కూడా మొత్తం ఇప్పుడే యూజ్ చేసేస్తాను అంటే స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడం లాంటివి చేయను అనమాట సో బ్రూ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను బ్రూ బ్రూ వచ్చేసి మనకు ఒక టీ స్పూన్ అంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇట్లా డైరెక్ట్గా వేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఒక టీ స్పూన్ అనేది ఎంత వస్తుందో మీరు గమనించుకోవచ్చు చూసారు కదా బ్రూ తీసుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను బ్రూ మన ఫేస్ పైన ఉన్న ట్యాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది అలాగే స్కిన్ వైట్నింగ్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ స్క్రబ్బింగ్ అనేది అంటే వీక్లీ ఒక ఫోర్ టైమ్ చేసి చూడండి మీ ఫేస్ పైన ఉన్న తేడాలు అనేది మీరే ఈజీగా గమనించుకోవచ్చు ఈ స్క్రబ్ వచ్చేసి మన అండర్ ఆర్మ్స్కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు హ్యాండ్స్కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాళ్ళకి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీలో ఎక్కువ కనుక ట్యాన్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటున్నాను రోజ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను మీతో ఏ బ్రాండ్ అందుబాటులో ఉంటే ఆ బ్రాండ్కి సంబంధించి తీసుకోండి నేను వచ్చేసి డాబర్ ఆమ్ర రోజ్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇది నాకు అందుబాటులో ఉన్న రోజ్ వాటర్ సో నేను రోజ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఏమాత్రం వాటర్ అనేది యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రోజ్ వాటర్నే యూజ్ చేస్తున్నాం రోజ్ వాటర్ కూడా మన ఫేస్ పైన ఉన్న గ్లోయిని తె తేవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో రోజ్ వాటర్ మనకు స్క్రబ్బింగ్కి సరిపడ తీసుకోవాలంటే ఒక థిక్ థిక్నెస్లో ప్యాక్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో రోజ్ వాటర్ని వేసేసాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఒక పేస్ట్ లాగా తయారైపోయింది ఒకవేళ లూజ్ కనుక అయినట్లయితే కొంచెం బియ్య పిండి అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే స్క్రబ్బింగ్కి ఈజీగా ఉండాలన్నమాట అంటే మనం స్క్రబ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా మన ఫేస్ పై నుండి జారిపోకుండా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి థిక్నెస్లోకి రావాలి అనమాట సో చూసారు కదా ఎంత చక్కగా రెడీ అయిపోయిందో ఇప్పుడు ఈ స్క్రబ్ని నేను చేసుకొని మీకు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కూడా చూపించబోతుంది పోతున్నాను సో మీరు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇది చాలా డిఫరెంట్ మెథడ్ అనమాట నేను చాలా రేర్గా చేస్తుంటాను ఈ స్క్రబ్ వచ్చేసి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఉన్న ఫేస్ అలాగే స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత ఫేస్ అనేది మీరే ఈజీగా గమనించుకోవచ్చు మీకు గనక బ్లాక్ నేర్ అంటే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అక్కడ కూడా స్క్రబ్ స్క్రబ్ అనేది ఎక్కువగా చేసినా కూడా అది కూడా తొలగిపోవడానికి చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది స్క్రబ్ చేస్తాను స్క్రబ్ చేసే ముందు మీకు నార్మల్గా చూపిస్తాను అదే విధంగా మీరు స్క్రబ్ అనేది చేయండి అలా చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో ఎలా చేయాలి స్క్రబ్ అనేది మీకు చూపిస్తాను అంటే మనలో చాలామందికి కూడా తెలీదు స్క్రబ్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది మెథడ్ అనేది తెలియదు అనమాట సో ఇలా రౌండ్ సర్కిల్లో మనము స్క్రబ్ అనేది చేయాలి అనమాట సో మీకు చూ అంటే ఇలా రౌండ్ సర్కిల్లో చేయడం వల్ల మనకు ట్యాన్ అనేది అలాగే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే తొందరగా తొలగిపోతాయి అనమాట ఈ నోస్ పైన వచ్చేసి మనము
బ్యూటీ పార్లర్స్లో కూడా మనకు ఇదే విధంగా స్క్రబ్ అనేది చేస్తారనమాట సో నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్క్రబ్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా స్క్రబ్ అనేది చేసేసాను అంటే టెన్ మినిట్స్ చేశాను టెన్ మినిట్స్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఇలానే ప్యాక్ అనేది పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇలానే ఉంచేసుకొని లేదంటే ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా మిగిలినట్టయితే ఇలా ప్యాక్ లాగా వేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలానే వెయిట్ చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు రిమూవ్ చేయండి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను వెయిట్ చేసి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది మీకు చూపిస్తానమాట ఎలా ఉందనేది ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను మీరు సోప్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వచ్చేసి గోరువెచ్చని వాటర్ అయినా పర్లేదు లేదంటే నార్మల్గా చల్లని వాటర్ అయినా పర్లేదు మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే సోప్తోనే యూజ్ అంటే క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా డిఫరెన్సెస్ అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు ఎంత గ్లోయిగా కనిపిస్తుందో ఫేస్ అనేది ఫస్ట్ ఉన్న ఫేస్కి ఇప్పుడు ఉన్న ఫేస్కి మీరే డిఫరెన్స్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఇలా మనము వీక్లీ ఫోర్ టైమ్స్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే మీ ఫేస్ పైన ఇన్స్టెంట్ వైట్నింగ్ తయారవుతుంది అనమాట ఫేస్ అనేది అలాగే తెలియని గ్లోయినెస్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఇలా స్క్రాప్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు బ్లీచ్ కూడా అవసరం పడదు సో మనము బ్లీచ్ వేసుకుంటుంటాం కదా మనలో చాలామందికి కూడా బ్లీచ్ అనేది అలవాటు ఉంటుంది సో బ్లీచ్ కూడా వేసుకునే అవసరం ఉండదు అనమాట ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీలో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఇంకొక విషయం వచ్చేసి మనలో చాలామంది కూడా బొట్టు చేంజ్ చేయండి అక్క మీరు బాగుంటారు అనేసి అడుగుతున్నాను అనమాట సో నేను వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి సో వెళ్ళి తెచ్చుకునే తెచ్చుకున్నని అంటే తెచ్చుకోవాలి కదా సో అప్పటిదాకా నేను ఇదే బొట్టుని యూజ్ చేస్తాను సో కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి నేను బయటికి షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి తెచ్చుకున్నప్పుడు నేను ఈ బొట్ట అనేది చేంజ్ చేస్తాను నేను బయటికి వెళ్ళట్లేదు సో అందుకనే తెచ్చుకోలేదు అనమాట సో ఫేస్ని అనేది మీరే గమనించారు కదా ఎలా తయారైంది అనేది జస్ట్ వన్ టైం మాత్రమే సోప్ అనేది యూజ్ చేయండి ఎక్కువగా సోప్ కూడా యూజ్ చేయకండి అంటే స్క్రబ్బింగ్ చేసినప్పుడు మనము సోప్ అనేది యూజ్ చేయకపోతేనే బెటర్ ఎందుకంటే అది కొంచెం గోల్డ్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను లైట్గా సోప్ అనేది యూజ్ చేస్తానమాట మీరు యూజ్ చేయకుండా బెటర్ అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత యూజ్ చేసినా లేదంటే హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత యూజ్ చేసినా కూడా మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది నా ఫేస్ అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు ట్యాన్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోయింది న్యాచురల్ గ్లోయినెస్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి వీక్లీ ఫోర్ టైం చేయండి మీ ఫేస్లో ఉన్న తేడాలు అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు అలాగే మీరు వచ్చి కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తారనమాట రిజల్ట్ ఎలా ఉందనేది నాకు పర్ఫెక్ట్గా మీరు గమనించారు కదా అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియో మీకు అందరికీ కూడా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఎండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీలో ఒకరు గెలుచుకోవచ్చు ఒక మంచి కిచెన్ సెట్ని మీకు గిఫ్ట్గా ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట డిన్నర్ సెట్ని సో డోంట్ మిస్ ఇంకా రాబోయే ముందు వీడియోస్లలో ఇంకా మంచి మంచి గివ్ అవేస్ గిఫ్ట్స్ అనేది ఉంటాయన్నమాట సో డోంట్ మిస్ అడ్రస్ పంపియన్ వాళ్ళు ప్లీజ్ అడ్రస్ అనేది సెండ్ చేయండి మరొక బ్లాగ్తో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను ఈరోజు బ్లాగ్ ఏం రావట్లేదు జస్ట్ మీకు చూపించాలి మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఇల్లంతా చాలా మెస్సీగా ఉంది కదా ఈరోజు నేను ఇంట్లో పనులన్నీ కూడా ఫినిష్ చేసుకొని బ్లాగ్స్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను సో మళ్ళీ మరొక బ్లాగ్తో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను బాయ్